अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल सो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन कि लॉजिकल रीजनिंग में हम अपने दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एक था सेटिंग अरेंजमेंट और एक के क्वेश्चन थे पजल्स आज के सेशन में हम पहले सबसे पहले नवंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे एंड देन हम उसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ओके अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल सो एवरीवन कैसे हो आप सब कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई और सी एस आर नेट गेट जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे हैं सब और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए जब तक और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ओके गुड मॉर्निंग एवरी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल येस एवरी मनीषा सौरभ अमरुन में हीना आराधना भाग्यश्री शिवांगी गुड मॉर्निंग एवरीवन सूरज रंजीत अनन्या कविता प्रदीप विनोद संग प्रिया सुनायम सुनयना सौरभ विकास आयुषी एवरीवन गुड मॉर्निंग ओके सो चलो जल्दी से आ, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और ये लिंक शेयर करो अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ सभी जल्दी से जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आए और कमेंट सेक्शन में एक जोश दिखे जनरल एप्टीट्यूड को लेकर क्योंकि मुझे पता है जनरल एप्टीट्यूड के लेकर कोई जोश नहीं होता है बट आपको वो जोश लाना है अगर आप सी नेट या गेट में अच्छी रैंक लाना चाहते हो तो वो क्लियर बहुत लोग कर लेते हैं बट अच्छी रैंक के लिए अगर आपको बैठना है एग्जाम में तो आपको जनरल एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करना पड़ेगा ओके एवरीवन यस गुड मॉर्निंग एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल यस एवरी ओके तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे पहले हम नवंबर 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे वो भी साथ में डिस्कस करेंगे ओके गुड मॉर्निंग यस एवरीवन ओके सो होपफुली आप सभी घर पर होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे ओके okay, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी पढ़ाई में क्योंकि आई से आपको सभी मिल रहा है इवनिंग में लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए लाइफ साइंस की भी क्लासेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन ही और मैथ्स में अगर आप देख रहे हो तो हमारा लीनियर एल्जेब्रा चल रहा है तो सभी जैसे फिजिकल साइंस में भी आपका इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो चल रहा है तो सभी बैचेस में कुछ ना कुछ आई का यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल ही रही हैं तो आप जैसे अभी घर पर हो तो हमारे साथ जुड़ो हमारे साथ पढ़ो तो डेफिनेटली आपका अच्छा रैंक आएगा यस yes, एवरी ओके देवा प्रिया गुड मॉर्निंग देवा प्रिया ओके सो हैप्पी ईद ईद मुबारक एवरी वन एंड विश यू योर लव्ड वंस आ ब्लेस्ड ईद ओके तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को ईद मुबारक ओके okay, एंड जो भी स्टूडेंट्स हमारे जनरल एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कोई भी एग्जाम के लिए हो चाहे सी एस आर नेट गेट एंड सेट के लिए हो सभी के लिए हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और स्टडी मटेरियल है तो आप परचेज कर सकते हो ओके okay? और आप हमें कॉल भी कर सकते हो और हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो वहां पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑनलाइन बैच और अबाउट स्टडी मटेरियल ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था यस ईद मुबारक एवरी यस एवरी वन गुड मॉर्निंग एवरी वन सो चलो जल्दी से जोश दिखाओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में आपके जोश को देख कर ही वो एक एनर्जी क्रिएट होती है हम में भी तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप ये लिंक शेयर करो गुड मॉर्निंग एवरी वन येस एवरी वन चलो कल जिन्होंने भी लेक्चर देखा था एंड में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था ये सौरभ हरे कृष्णा ठीक है एंड में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ ठीक है क्वेश्चन क्या है ए टेल्स ओनली लाइज ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड स्पीक्स ओनली द ट्रूथ फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक बी टेल्स ओनली लाइज ऑन थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे एंड स्पीक्स ओनली द ट्रूथ फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक इफ टूडे बोथ ऑफ दम स्टेट दैट दे हैव लाइड यस्टरडे वॉट डे इज इट टूडे
ओके संडे दे रहे हैं जो स्टूडेंट्स ओके एक बार हम संडे को सबसे पहले देखेंगे कि संडे क्यों नहीं होगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन यस आकाश गुड मॉर्निंग ओके मंडे भी बोल रहे हैं ओके यस सेकेंड मंडे ओके मंडे के लिए देखो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा फ्रेम कर लेते हैं क्वेश्चन को क्वेश्चन ए के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि जो ए है वो मेरा झूठ बोलता है लाइज ऑन कब कब बोल रहा है वो मंडे को बोल रहा है एंड ट्यूसडे को बोल रहा है एंड उसके बाद आपका कब बोल रहा है वो वेडनेसडे को बोल रहा है ठीक है अब उसने बोला कि वो ट्रूथ उसके अलावा और सब वीक डेज में बोलेगा मतलब हमारा जो ये ट्रूथ है वो कब कब बोल रहा है वो बोल रहा है हमारा थर्सडे को फ्राइडे को एंड सैटरडे एंड इंक्लूडिंग संडे ठीक है ये हमारी हुई है ए की बात अब हम अपनी बात करते हैं बी की बी हमारा झूठ कब बोल रहा है बी टेल्स ओनली लाइज ऑन थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे और इसके बाद वो हमारा जो सच है वो कब बोल रहा है रेस्ट ऑफ द डेज तो क्या क्या डेज हमारे बचे यहां से मंडे बचा ट्यूजडे एंड वेडनेसडे एंड संडे ऑल्सो ठीक है ये है हमारा क्वेश्चन अब इन्होंने बोला है कि वो एक ऐसा दिन मुझे बताओ कि दोनों मेरा ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि इफ टुडे बोथ ऑफ देम स्टेट दैट दे हैव लाइड यस्टरडे तो आज कौन सा दिन होगा कि ए बी और बी भी अगर मुझे ये बोलता है एक स्टेटमेंट बोलता है कि मैंने कल झूठ बोला था तो आज मेरा कौन सा दिन होगा कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो अगर देखो यहां पर यहां पर देखो जैसे सब लोग मंडे बोल रहे हैं कि अगर हमारा ए जो है मंडे को ये स्टेटमेंट बोलता है ए जो है वो मंडे को स्टेटमेंट बोलता है कि मैंने कल झूठ बोला था ठीक है सबसे पहले तो मंडे को देखो कि ए मंडे को क्या बोलता है ए मंडे को बोलता है झूठ तो अगर ए ने ये स्टेटमेंट मंडे को बोला है कि मैंने कल झूठ बोला था तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी गलत होगा मतलब उसने संडे को क्या बोला होगा सच बोला होगा ठीक है करेक्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ए जो है अगर ये मंडे को स्टेटमेंट बोलता है कि मैंने कल झूठ बोला था और मंडे को वो क्या बोलता है झूठ बोलता है तो उसने कोई भी स्टेटमेंट वो मंडे को अगर बोलता है तो वो डेफिनेटली उल्टा होगा उसका मतलब कि उसने उससे पहले दिन सच बोला होगा और पहले दिन क्या बनेगा संडे तो ये संडे को उसने सच बोला है तो ए के केस में हमारा मंडे सेटिस्फाई हो रहा है अब चेक करो बी के केस में बी में क्या है कि अगर हमारा बी बोलता है मंडे को ठीक है मंडे को वो क्या बोलता है मंडे को बोलता है वो सच ठीक है तो अगर उसने ये स्टेटमेंट बोला है कि मैंने कल झूठ बोला था सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट मतलब उसने संडे को झूठ बोला होना चाहिए बट यहां पर देख सकते हो आप कि संडे को जो बी है वो क्या बोल रहा है सच बोल रहा है झूठ नहीं बोल रहा है तो इसीलिए मेरा मंडे ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं होगा समझ रहे हो आप कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को चेक करना है यहाँ पर मैंने ऑप्शंस के थ्रू लिया चार ऑप्शंस दिए हुए हैं बस इन्हीं के लिए चेक करो ठीक है आपको चेक भी तीन के लिए करना है डेफिनेटली आपको बीच में ही आंसर पता चल जाएगा तीन चेक करने के बाद अगर वर्स्ट केस है तो तीनों चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि चौथा आंसर है वरना पहले भी पता चल सकता है जैसे इस क्वेश्चन में है जब मैंने मंडे के लिए चेक किया तो मेरा मंडे कैंसिल हो गया अब अगर मैं थर्सडे के लिए चेक करती हूँ अब देखो थर्सडे के लिए थर्सडे के लिए क्या होगा कि अगर ये ए स्टेटमेंट अपना थर्सडे को बोलता है और हमें पता है कि थर्सडे को जो ए है वो क्या बोलता है सच बोलता है तो उसने कोई भी स्टेटमेंट अगर थर्सडे को बोला है तो वो डेफिनेटली सच होगा और थर्सडे को वो क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैंने कल झूठ बोला था कल मतलब वेडनेसडे को झूठ बोला था तो यस ए हमारा वेडनेसडे को झूठ बोल रहा है ठीक है तो थर्सडे केस हमारा सही हो गया फॉर ए अब चेक करते हैं बी के लिए 
हर्जे को अगर बी ए स्टेटमेंट बोलता है कि मैंने कल झूठ बोला था तो आप सबसे पहले तो चेक करो कि जो बी है वो थर्सडे को क्या बोलता है झूठ बोलता है अगर बी ने ये स्टेटमेंट बोला कि मैंने कल झूठ बोला था और थर्सडे को वो झूठ ही बोलता है तो मतलब इस ये स्टेटमेंट भी उसका भी उल्टा होगा मतलब क्या उसने उससे पहले दिन सच बोला होगा मतलब वेडनेसडे को उसने सच बोला होगा अब यहां पर आप देखो कि वेडनेसडे को वो सच बोलता है तो सिर्फ ये जो कंडीशन है हमारी वो थर्सडे के लिए सेटिस्फाई होगी और किसी के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी यस एवरीवन जिन्होंने भी मुझे मंडे या संडे आंसर दिया था उनको समझ में आया कि क्यों हमारा थर्सडे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा यस थर्सडे ही करेक्ट होगा और स्टूडेंट्स मुझे बताइए जल्दी से समझ में आया सभी को बताइए जल्दी से और वीडियो को जल्दी से लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ठीक है और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ तो इस टाइप के जो ये सच झूठ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना ये बहुत बार एग्जाम में आए हैं तो आपको सिर्फ ये समझना है झूठ अगर आप आज बोलते हो तो जो भी स्टेटमेंट आपने आज बोला है उसका उल्टा होगा ठीक है तो जैसे इस केस में था कि थर्सडे को जो हमारा बी है वो झूठ बोलता है और उसने थर्सडे को ये स्टेटमेंट दिया है कि मैंने कल झूठ बोला था तो दिस एम्प्लाइज कि ये स्टेटमेंट भी हमारा झूठा होगा उल्टा होगा इसका मतलब उसने पहले दिन सच बोला है और वो हमारा जो वेडनेस डे को है बी वो सच ही बोल रहा है सो दिस एम्प्लाइज कि जो वो दिन है वो हमारा थर्सडे होगा ओके okay, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा ओके एवरी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ अब ये क्वेश्चन हमारा आया है नवंबर 2020 में और इस क्वेश्चन में और जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था एक क्वेश्चन हमने देखा था सिस्टर वाला कि मिडल सिस्टर और हमारी कि मिडल सिस्टर हमारी ईस्ट में होगी और अगर सन की रेज हैं तो उसकी हमारी शेडो यंगर सिस्टर के घर पर पड़नी चाहिए इस टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ा था और फिर हमें बता पूछा गया था क्वेश्चन में कि मिडल में कौन सी सिस्टर होगी तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है तो अगर आपने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होता तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में इतनी सी भी प्रॉब्लम ना होती समझ में आ रहा है सभी को कि इस क्वेश्चन में फिर आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम ना होती चलो सॉल्व करो जल्दी से रिजवान आपको क्या समझ में नहीं आया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो जब भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके के चार ऑप्शंस दिए हैं ना तो उन चार ऑप्शंस को लेकर चलो मैंने सबसे पहले मंडे लेकर चली तो मंडे हमारा ए तो सेटिस्फाई कर रहा था बट बी नहीं कर रहा था बट हमें बोला गया था कि ऐसा कौन सा दिन होगा कि वो अगर ये स्टेटमेंट मुझे बोलते हैं कि आई हैव लाइड यस्टरडे वो सेटिस्फाई हो ठीक है तो वो सिर्फ दिन हमारा कौन सा बन रहा था थर्सडे ही बन रहा था वो हमारा दिन उसके अलावा और कोई मैं डे ले रही थी तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी चलो इस क्वेश्चन के बारे में बताओ और हमारी कल होने वाली है मेंटी क्विज मैं सभी को बताना चाहती हूँ हमारी कल है मेंटी क्विज और जो भी हमारा फर्स्ट विनर होगा उसको हमारा दिया जाएगा ऑनलाइन कोर्स सेकंड वाले को हमारा दिया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड थर्ड वाले को हमारी जनरल एप्टीट्यूड की बुक तो अगर आप भी टॉप थ्री में आना चाहते हो तो कल हमारे साथ मेंटी क्विज में जुड़ना हमारी मेंटी क्विज होने वाली है 11 बजे ही ऑन सेम चैनल आई ऑनलाइन पर ही और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लॉजिकल रीजनिंग ही रहेगा इसी से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और जो भी हमारे टॉप थ्री विनर्स होंगे उनको हमारे ये प्राइजेस दिए जाएंगे ओके okay, एवरी चलो ओके okay, तो आंसर आना स्टार्ट हो गया है वैसे रमेश ओके okay, रमेश आ रहा है आंसर 
वेरी गुड एवरीवन किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया है सभी का आंसर करेक्ट आया है तो देखो अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना क्वेश्चन को देख कर, कि प्रीवियस क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं और फिर आपको नवंबर 2020 के क्वेश्चन दिखाती हूँ कि कितने सिमिलैरिटी होती है क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन की जो हमारी प्रॉब्लम uh, है स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज होते हैं बट अप्रोच सेम रहता है ओके okay, यस yes, uh, जो हमारा टाइमिंग है वो 11 बजे सेम टाइमिंग पर रहेगी ये मेंटी क्विज ओके okay, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा थ्री अपार्टमेंट्स विच आर इन अ रो आर ऑक्यूपाइड बाय उमर रमेश एंड जॉन कि थ्री अपार्टमेंट्स हैं जो हमारे ऑक्यूपाई कर रहे हैं कौन कौन उमर रमेश एंड जॉन ओनली वन ऑफ देम इज द लैंडलोड इन तीनों में से सिर्फ एक हमारा लैंडलोड है हुज अपार्टमेंट इज एट वन एंड अगर मैं यहाँ पर ये अपार्टमेंट दे देती हूँ कि ये एक अपार्टमेंट है ये एक अपार्टमेंट है और ये एक अपार्टमेंट है क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा लैंडलोड है वो हमारे एंड में रह रहा है बीच में नहीं है तो मतलब यहाँ पर हमारी क्या कंडीशन हो जाएगी कि जो लैंडलोड है वो हमारा या तो इधर होगा या फिर हमारा इधर होगा ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने ये कॉन्क्लूजन निकाला सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि रमेश अपार्टमेंट इज नॉट नेक्स्ट टू जॉन्स अपार्टमेंट मतलब रमेश और जॉन की लड़ाई है वो हमारे इधर उधर अपने आप को देखना नहीं चाहते मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रमेश का है और ये उमेश का हो जाए सॉरी ये रमेश का और ये जॉन का हो जाए या फिर ये रमेश या जॉन का हो जाए ठीक है मतलब उनका आस बगल बगल वाला रूम नहीं होना चाहिए बगल बगल वाला अपार्टमेंट नहीं होना चाहिए तो आपको यहाँ से पता चला कि हमारे इन दोनों के बीच में उमर आना चाहिए तभी ऐसी कंडीशन होगी कि ये दोनों आपस में बगल में नहीं आएंगे उमर के पास सिर्फ एक कंडीशन बचती है बीच वाली लेने की तो हमारे सेकेंड स्टेटमेंट से उमर का प्लेस आ गया कि उमर हमारा अपार्टमेंट कौन से में रहेगा ठीक है अब आती है नेक्स्ट कि द अपार्टमेंट ऑन द लेफ्ट इज नॉट द लैंड कि जो हमारा अपार्टमेंट है लेफ्ट में ठीक है जो भी हमारा अपार्टमेंट है ऐसे लेफ्ट में जो है वो हमारा किसका नहीं है लैंड का नहीं है तो हमें पता चल गया कि ये वाला लैंड का है ये हमारा लैंड का नहीं है अब इसके बाद द वन इन द मिडल इज नॉट रमेश ये भी हमें पता है कि जो मिडल वाला है वो रमेश का हमारा नहीं है करेक्ट एंड द वन ऑन द राइट इज नॉट जॉन्स यहाँ पे जो ये बताया इससे हमें पता चल गया क्या बोल रहे हैं कि जो राइट right में है वो हमारा जॉन का नहीं है तो मतलब डेफिनेटली हमारा ये रमेश का होगा और ये हमारा जॉन का होगा और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हु इज द लैंड तो हमारा कौन निकल गया है लैंड हमारा लैंड निकल के आया है रमेश तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था स्टेटमेंट्स को मैंने रीड किया अपने डायग्राम में ड्रॉ किया सारे जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए थे उनको यहाँ पर लिखा आपका खुद ही आंसर निकल के आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि लैंडलोड जो है वो एंड में होना चाहिए तो मैंने लैंडलोड को एंड में लिख दिया उसके बाद बोला गया कि जो रमेश और जॉन है वो अगल बगल में नहीं होने चाहिए अगल बगल में नहीं होने चाहिए मतलब क्या है कि हमारे रमेश और जॉन के बीच में उमर होना चाहिए तो मैंने उमर की पोजीशन फिक्स कर दी और रमेश और जौहन किधर है ये हमें अभी पता नहीं है इसके बाद बोला गया कि जो लेफ्ट में है मेरा लैंडलोड नहीं है तो लेफ्ट वाला काट दिया तो लैंडलोड हमारा इधर आ गया अब इसके बाद बोला गया है कि जो राइट right में है मेरा जॉन्स का अपार्टमेंट नहीं है तो डेफिनेटली राइट right में हमारा जौहन का अपार्टमेंट नहीं है तो इस लेफ्ट में जौहन का होगा और इस राइट right में हमारा रमेश का होगा एंड रमेश इज द लैंड देखो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बस आपको क्या करना पड़ता है थोड़ा सा क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करो इनको एक डायग्राम में उतार लो क्योंकि अभी आपका ऐसा है ना आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो माइंड में नहीं सोच पाओगे तो पेन उठाना स्टार्ट करो कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट करो कि आपका आंसर आए ठीक है तो सारे स्टेटमेंट्स को क्या किया मैंने सिर्फ एक एनालाइज किया एनालाइज करने के बाद मैंने एक कॉन्क्लूजन निकाला कि हमारा जो लैंड होगा वो कौन होगा रमेश होगा ठीक है तो यहां से हमारा कौन सा करेक्ट आ जाएगा रमेश इज द लैंड तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर और ये क्वेश्चन हमारा नवंबर 2020 में आया था तो यही है कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो अभी तक हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए क्लास में एटलीस्ट हम सात या आठ क्वेश्चन डेली कर रहे हैं 
ठीक है तो अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो भी आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे अपने एग्जाम में ओके ये संग्राम अभी देखो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है अभी इस कॉन्फिडेंस को लूज मत कर देना इन केस क्लासेस हमारी बंद हो गई तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रहना चाहिए ठीक है जैसे मेरी क्लास एंड होगी मंडे से आपकी इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी तो वो भी अटेंड करो ठीक है चलो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ जल्दी से थम्स अप दिखाओ कि यस आपको कॉन्फिडेंस आ गया है और नेक्स्ट जब भी हमारा पेपर होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड में जो भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे वो सब आप अटेम्प्ट करोगे ठीक है चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा नवंबर 2020 का क्वेश्चन है ओके एवरीवन चलो मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ ये बहुत इजी क्वेश्चन है यस yes, ऐसे ही जोश होना चाहिए कमेंट सेक्शन में वेरी गुड एवरीवन यस आप ऐसे ही जोश दिखाते रहोगे तो हम आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेते लेकर आते रहेंगे आ, आपकी जो इंग्लिश एप्टीट्यूड क्लासेस हैं वो लेने वाली हैं सुरभि मैम ठीक है वो क्लासेस हमारी मंडे से स्टार्ट हो रही हैं तो आप वो भी अटेंड करिएगा यस गेट एग्जाम के लिए इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड गे, गेट के लिए एम एस सेट के लिए देखो इन दोनों में हमारा जो नेट रहता है उसमें इंग्लिश एप्टीट्यूड नहीं आता है इंग्लिश वाला पार्ट इतना नहीं पूछा जाता है बस ये होता है कि स्टेटमेंट को हमें अच्छे से समझना होता है यही वाला नेट uh, में आता है बट गेट में आपके चार या पांच क्वेश्चन इंग्लिश से ही आते हैं एम एस में तो बहुत सारा पार्ट है जो हमारा आता है टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सुरभि मैम से पूछ सकते हो नेक्स्ट वीक से हमारी उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली है चलो इस क्वेश्चन के लिए बारे में बताओ क्या है इस क्वेश्चन में सिर्फ इंग्लिश थी अगर आपको वो समझ में आ गई है तो बस क्वेश्चन सॉल्व वही मैं बोल रही हूँ कि नेट में ऐसी वाली इंग्लिश नहीं आती है कि आपको क्लासेस लेनी पड़े नॉर्मल वाली आती है कि बस आपको स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए कि स्टेटमेंट बोले क्या गए हैं बस आपको ये लाइन अगर समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन आपका चुटकी वाला है कि चुटकी में ऐसे होगा ओके okay, सही आंसर में देख रही हूँ काफी वेरी गुड एवरी यस वेरी गुड नहीं रिजवान इंग्लिश एप्टीट्यूड का क्लास मैं नहीं लूंगी इंग्लिश की क्लास uh, आपका सुरभि मैम लेंगी यस वेरी गुड एवरी वन ठीक मतलब आप क्वेश्चन समझ गए हो आप सभी की इंग्लिश बहुत अच्छी है चलो क्वेश्चन में क्या बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग ओनली द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस When forming a word, you can use a letter at most as many times as it appears in the above word. यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि हमें इस इतने बड़े वर्ड से अपने वर्ड्स बनाने हैं और जो वो वर्ड्स बनाने हैं ना उसमें हमारे जो ये वर्ड्स आएंगे एट मोस्ट टाइम्स आने चाहिए मतलब अगर इसमें पी हमारा एक बार है तो जो हम अपना इससे वर्ड बना रहे हैं उसमें एक बार पी आए या उससे कम बार पी आए ठीक है यहाँ पर हमारी इंग्लिश ये है कि वेन फॉर्मिंग अ वर्ड यू कैन यूज अ लेटर एट मोस्ट एज मेनी टाइम्स एज इट अपियर्स इन द अब वर्ड एट मोस्ट का मतलब क्या होता है उतना या उतना उससे कम ठीक है तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं जितनी बार यहाँ पर यूज हुए हैं उतनी बार यूज करो या उससे कम बार यूज करो अब यहाँ पर देखो आप फिलिपिन्स फिलिपिन्स में हमारा क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आप लोग मुझे बताओ क्यों फिलिपिन मेरा आंसर नहीं होगा यस थ्री इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड बस अब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्यों करेक्ट नहीं है क्या ऐसा वर्ड है जो हमारा आपको इतने बड़े वर्ड में नहीं दिख रहा है और यहां पर हमारा यूज हुआ है वो वर्ड क्या है वो वर्ड मुझे ढूंढ कर बताओ
बताओ जल्दी से थर्ड तो सबने बता दिया है अब आंसर भी बताओ क्या होगा यस yes. देखो यहां पर जो हमारा ये पी है इस वर्ड में फिलिपींस में कितनी बार यूज हो रहा है तीन बार यूज हो रहा है बट हमें जो ये वर्ड बनाना है वो इस बड़े वर्ड से ही तो बनाना है कि इसमें जो जो भी ये वर्ड बन रहा है और जो भी इसमें अल्फाबेट्स हैं जितनी बार इसमें यूज हो रहे हैं उतनी बार यूज करो या उससे कम बार यूज करो तब हमें एक वर्ड बनाना है बट आप देख सकते हो कि इस बड़े वर्ड में हमारा जो पी है वो सिर्फ एक बार है तो जो भी हमारा वर्ड बनेगा इस बड़े से वर्ड से उसमें पी हमारा या तो एक बार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बट हमारा इस वर्ड में कितनी बार पी गिवन है तीन बार पी गिवन है सो दिस इज नॉट आर केस तो ये कभी भी पॉसिबल हमारा नहीं होगा यस yes. यस पी ओनली वन टाइम ही है हमारा बड़े वर्ड में बट यहाँ पर तीन बार दिया हुआ है अब मुझे इसमें बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारी सेकेंड वर्ड में हमारी क्या प्रॉब्लम आ रही है सेकेंड वर्ड में हमारी प्रॉब्लम आ रही है किसके साथ एच के साथ यहां पर आप देख सकते हो कि एच हमारा सिर्फ एक बार आ रहा है तो अगर मुझे कोई भी इतने बड़े वर्ड से एक वर्ड बनाना है तो उसमें एच या तो आए ना या आए तो सिर्फ एक बार आए बट यहां पर हमारा एच कितनी बार यूज हो रखा है दो बार यूज हो रखा है तो ये वर्ड भी हमारा पॉसिबल नहीं है यस एच एक ही है इसलिए और यहां पर एच हमारा दो बार यूज किया गया है वेरी गुड एवरी आप तो काफी इंटेलिजेंट हो गए ठीक है अब हमारा नेशनलिटी में बताओ क्या चीज प्रॉब्लम दे रही है हमारी इसमें प्रॉब्लम दे रही है टी ये टी देखो यहाँ पर इसमें टी दो बार यूज हो रहा है और इसमें टी हमारा कितनी बार यूज हो रहा है सिर्फ एक बार यूज हो रहा है ठीक है तो ये भी पॉसिबल हमारा वर्ड नहीं है चार ऑप्शन दिए हुए हैं तीन डिस्कार्ड कर दिए मैंने तो डेफिनेटली आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर ये yes. तो हमारा जल हमारा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा थर्ड ऑप्शन स एवरी वन वेरी गुड और जल्दी से वीडियो को लाइक करो और लिंक को शेयर करो जल्दी से समझ में आया है सभी को यस yes. वेरी गुड वाई इज नॉट प्रेजेंट ओके वेरी गुड यस देखो आप कोई भी और अदर वर्ड्स ले सकते हो मैंने तो सिर्फ एक वर्ड लिया और उससे डिस्कार्ड कर दिया आप कुछ और भी वर्ड लेकर डिस्कार्ड कर सकते हो क्लियर हो गया है सभी को बताइए जल्दी से क्लियर हुआ चलो हम चलते हैं आप अपने नेक्स्ट अब देखो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये किस टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमें बता दिया जाता है कि क्लास में हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 50 की है उसमें से हमारे 20 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी बताइए किसी भी क्लास में अगर हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है 50 है उसमें से बॉयज अगर हमारे 20 हैं तो गर्ल्स हमारे 30 होते हैं ना कैसे निकालते हो 50 माइनस ट्वेंटी तो उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन भी आपका नवंबर 2020 में आया था क्योंकि देखो नवंबर 2020 में ना काफी सारे एग्जाम्स हुए थे और काफी सारे क्वेश्चन मिले थे जनरल एप्टीट्यूड के तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि देखो इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं ओके okay, चलो इस क्वेश्चन को तो आप ही सॉल्व करोगे वाओ वेरी गुड बहुत जल्दी सबने आंसर बताने लग गए हैं आप ठीक है तो अभी मुझे मैं किसी भी रेंडमली एक स्टूडेंट को पकड़ती हूँ वो मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देगा कि आपने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हो सकता है ना कि किसी का देखकर भी स्टूडेंट थर्टी थर्टी लिखने लग जाए चलो सभी आंसर दो सबसे पहले तो कित क्या आंसर हमारा इसका करेक्ट होगा
वेरी गुड यस यस एवरी वन वेरी गुड और स्टूडेंट्स बताइए जोश दिखाइए जल्दी से कमेंट में बट ये है वो जोश फेक नहीं होना चाहिए रियल वाला होना चाहिए कि आपने सॉल्व किया है आपका आंसर आया और तब मुझे आप आंसर बता रहे हो ओके okay? यस yes, चलो मतलब सभी का आंसर आ रहा है वेरी गुड अब यहां पर देखो क्या बोला गया है कि देर आर 150 फिफ्टी व्हीकल्स इन अ पार्किंग प्लेस ईच व्हीकल इज इधर अ बाइक और अ कार और इज इधर रेड और ग्रीन मतलब यहां पर हमारे क्या बोले गए हैं कि 150 टोटल व्हीकल्स हैं ठीक है उसमें से इन्होंने बोला कि हमारी बाइक है एंड कार है ठीक है उसमें से भी इन्होंने बोला है कि कुछ रेड है और कुछ ग्रीन है सेम फॉर कार कुछ रेड है और कुछ ग्रीन है ठीक है अब यहां से बोला है 150 फिफ्टी व्हीकल्स है इन अ पार्किंग प्लेस ईच व्हीकल इज इधर अ बाइक और अ कार इज इधर रेड और ग्रीन 60 व्हीकल्स आर रेड हमें पता चल गया कि 60 जो व्हीकल्स है वो हमारे यहां पर दिए गए हैं रेड उसके अलावा इन्होंने दे दिया है कि 100 व्हीकल्स आर कार्स टोटल व्हीकल्स आपके यहाँ पर दिए गए हैं 150। उसमें से इन्होंने बता दिया हमें कि जो कार्स है हमारी वो 100 है टोटल 150 कार्स हमारे 100 है तो डेफिनेटली बाइक कितनी होगी ये हो गया हमारा क्लास की स्ट्रेंथ वाला टोटल स्ट्रेंथ हमारी 150 है उसमें से जो हमारी गर्ल्स हैं वो हमारी सो हैं तो बॉयज कितने होंगे फिफ्टी तो सेम फॉर व्हीकल्स कार एंड बाइक तो ये फिफ्टी हमारी बाइक हो जाएंगी ठीक है अब इन्होंने क्या दिया क्वेश्चन में कि इफ देर आर ट्वेंटी ग्रीन बाइक्स टोटल बाइक्स आपके यहां पर फिफ्टी हैं और उसमें से इन्होंने ग्रीन दे दिया कितनी है ट्वेंटी है ठीक है तो टोटल बाइक आपकी फिफ्टी है उसमें से आपकी ग्रीन ट्वेंटी हुई तो रेड आपकी कितनी हो जाएगी थर्टी हो जाएगी ठीक है अब आपको क्या निकालना है यहां से आपको निकालना है रेड कार्स कितनी हैं यहां से हम क्या बोले कि हम इस तरीके से अगर लिख दे टोटल रेड व्हीकल्स इज इक्वल्स टू रेड कार प्लस रेड बाइक ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल रेड व्हीकल्स इज इक्वल टू रेड कार प्लस रेड बाइक होगा हमारा तो टोटल रेड व्हीकल्स आपको कितने दिए हुए हैं सिक्सटी दिए हुए हैं इज इक्वल टू रेड कार हमें फाइंड करना है प्लस रेड बाइक हमने कितनी निकाली रेड बाइक हमने निकाली है थर्टी तो यहां से जो मेरी रेड कार है वो कितनी निकल के आ जाएगी दैट विल बी सिक्सटी माइनस थर्टी इक्वल टू थर्टी देखो कितना इजी क्वेश्चन था यस थर्टी रेड बाइक्स ये सुनाना बिल्कुल एकदम आपने बिल्कुल सही पहचाना है क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से सॉल्व करना था वेरी गुड सुनैना ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ है 150 फिफ्टी व्हीकल्स थे उसमें से उन्होंने बोल दिया हमारी कार जो है वो 100 है तो हमें यहाँ से पता चल गया कि बाइक हमारी यहाँ से 50 होंगी अब बाइक 50 है तो उसमें रेड भी आ रही है और ग्रीन भी आ रही है यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 20 ग्रीन बाइक्स हैं तो बची हुई क्या होंगी हमारी रेड बाइक्स होंगी तो हमें पता चल गया 30 आपकी रेड बाइक्स होंगी अब उसके बाद टोटल रेड व्हीकल्स इज इक्वल्स टू रेड कार प्लस रेड बाइक है टोटल रेड व्हीकल्स आपको यहाँ पर सिक्सटी दिया हुआ है तो यहाँ से रेड कार आपको कितनी निकल जाएगी थर्टी तो दिस इज द करेक्ट आंसर यस संग्राम बिल्कुल सही वेरी गुड एवरी वन वेरी गुड यस सुनैना बिल्कुल आप सही बोल रहे हो हमारी फिफ्टी आपकी बाइक आ गई फिर ट्वेंटी आपकी ग्रीन बाइक थी यस थर्टी रेड आ गई वेरी गुड सभी को क्लियर हो गया तो अब नेक्स्ट टाइम जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है सबसे पहले इस तरीके के डायग्राम से आप सॉल्व कर लो ठीक है ना समझ में आ रहा है सभी को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपना ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आ गए अब 
ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखो जैसे हमारे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं बैंक के आते हैं या फिर आप रेलवे के आते हैं तो वहाँ पे ऐसा टाइप का रिलेशन पूछा जाता है कि आपकी बहन की सास की इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बट सी एस आई नेट और गेट में थोड़ा सा हमारा जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करना पड़ता है हमें रिलेशन निकालने के लिए ठीक है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिखाना चाहती हूँ इसलिए कि हमें उसमें किस तरीके से अप्रोच करना है आप भारती नागपाल कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने अगर अलग तरीके से अप्रोच किया है आपका आंसर सही आया है बस आपको वो मेथड अडेप्ट करना है जिसमें कम टाइम लग रहा है ठीक है कभी कभी हो सकता है कि मैंने आपको बड़ा मेथड बताया और आपने बहुत इजी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने आज एग्जाम आपने पीपीटी में रखे हैं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं सी आई नेट हो या गेट तो उसमें से एक क्वेश्चन हमारा ये है ये हमारा जो क्वेश्चन आया था ये गेट एग्जाम में आया था चलो अब आप इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर हार्ड नहीं आते क्वेश्चन जैसे बैंक और रेलवे में रहते हैं उसमें ज़्यादा रिलेशन ढूंढने पड़ते हैं बहुत कम टाइम होता है और आपको वो एकदम पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं सिर्फ अगर आप एक डाइग्राम बना लो एक फ्लो चार्ट टाइप बना लो तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा यस yes, सयाली बिल्कुल अगर आप टेबल वाला के क्वेश्चन देखो कल मैंने टेबल से ही कराए थे आपको सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay, एवरीवन चलो सॉल्व करो जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा ओके वेरी गुड सेकेंड आ रहा है यस yes. मतलब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं ओके यस सेकेंड इज द करेक्ट आंसर चलो बताओ स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व किया आपने इस क्वेश्चन को यस इज हजबेंड ऑफ बी दे हैव टू चिल्ड्रन सी डॉटर यस यस ठीक है मतलब आप लोगों ने क्या किया है क्वेश्चन में जो भी आपको दिया गया था क्या दिया गया था कि सिक्स पर्सन है उसमें से ए बी सी डी ई एफ ये छह हैं और यहाँ पे बोला गया है कि जितने नंबर ऑफ मेल्स हैं उतने ही नंबर ऑफ फीमेल्स हैं हमारी ठीक है अब क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ कि अगर हमारा ये एफ है इसके दो बेटे हैं कौन कौन है ए एंड ई है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये भी मेल है हमारी हमारा और ये भी मेल है ठीक है अब इसके बाद बोला गया कि डी इज द मदर ऑफ टू वन बॉय एंड वन गर्ल तो डी है हमारा एक उसकी एक बेटा है और एक हमारी वन गर्ल्ड है तो जो डी है ये हमारी क्या होगी डी इज द मदर ऑफ टू तो ये हमारी फीमेल होगी ठीक है अब इसके बाद क्या बोला इन्होंने कि बी इज द सन ऑफ ए कि हमारा जो बी है दैट इज सन ऑफ ए है तो ये भी हमारा मेल 
तो हमें पता है टोटल छह लोग हैं हमारे पास तीन मेल कौन कौन है ए है ई e है और बी है तो उसके अलावा बचे हुए हमारे जो भी पर्सन है वो क्या होंगे फीमेल होंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपने मेल कौन कौन आए हैं आपके यहाँ पर ए आया है ई e आया है एंड बी आया है फीमेल आपके यहाँ से कौन आए हैं फीमेल आपके यहाँ से आएंगे बचे हुए पर्सन तो ए ई e, बी हमारा हो गया तो सी डी एंड एफ दीज आर फीमेल्स करेक्ट अब फर्स्ट ऑप्शन देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला गया है कि ए बी एंड सी आर ऑल फीमेल्स पर हमें पता है कि फीमेल्स कौन कौन है हमारी सी डी एंड एफ है तो ये तो हमारा ऐसे ही कट हो गया ठीक है ये गेट का क्वेश्चन है गेट में आया था ये क्वेश्चन हमारा थर्ड बोल रहे हैं ई एंड एफ आर द चिल्ड्रन ऑफ डी क्या बोला जा रहा है कि जो ये ई एंड एफ है आर द चिल्ड्रन ऑफ दिस डी बट कैसे पॉसिबल है ये क्योंकि हमारा जो ये ई e है दैट इज सन ऑफ दिस एफ तो ये आपस में भाई बहन का रिलेशन कैसे पॉसिबल है तो ये भी हमारा कट हो गया ठीक है बचा फोर्थ कि डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ कि जो डी है वो हमारी ग्रैंड डॉटर है ऑफ एफ की ग्रैंड डॉटर कब हो सकती है एफ की या तो वो हमारी इसकी बच्ची हो या फिर वो हमारी इसकी हो करेक्ट यहां से कि या तो हमारी वो इस ए की बच्ची हो या फिर हमारी इस ई e की हो तो अगर सोच लो मैंने इस ए की मान लिया कि इस ए की हमारी ये डी बच्ची है और इसके अलावा हमारे इसके दो बच्चे हैं फिर एक बॉय और एक गर्ल तो आप टोटल पर्सन यहां से काउंट करो आपको कितने मिल जाएंगे अब आपके यहां से हमारे कॉन्ट्रोडिक्शन किस फैक्ट में आ रही है कि हमारे यहां पर टोटल लोग एक दो तीन चार पांच छ और सात सात हो गए अगर हमारी जो ये डी है वो ग्रैंड डॉटर हो जाती है एफ की तो हमारे पास इस क्वेश्चन में सात पर्सन हो जाते हैं बट क्वेश्चन में कितने मेंशन है सिक्स मेंशन है तो इसलिए ये भी मेरा ऑप्शन कट हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारा सेकेंड होगा ए इज द हजबेंड ऑफ डी तो अगर हमारा ए हजबेंड हो जाता है डी का तो बस अब हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई क्वेश्चन की हमें क्या था कि डी की एक बेटा है और एक गर्ल है तो ये भी हमें दिया हुआ था और एक इसकी हमारे यहां से फीमेल डॉटर आ जाएगी पूरी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई यस ए एंड ई आर सन ऑफ एफ सो ए इज मेल ऑप्शन वन कट हो जाएगा वेरी गुड मनोज सोहन लाल बोल रहे हैं ए बी ई मेल एंड सी डी एफ फीमेल सो टू यस यस ट्री डायग्राम से आप बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एफ इज हैविंग टू सन्स एंड डी हैज वन सन एंड वन डॉटर द मींस डी एंड एफ आर नॉट कपल सो ए एंड डी आर कपल वेरी गुड एवरीवन यस बिल्कुल सही है आप लोगों का यहाँ पर मैंने सभी कॉन्ट्रोडिक्शन आपको बता दिए कि जो हमारा फर्स्ट था ए बी एंड सी आर ऑल फीमेल्स ये क्यों नहीं हुआ करेक्ट क्योंकि हमारे फीमेल यहाँ पर सी डी एंड एफ है ये ई एन एफ आर द चिल्ड्रन ऑफ डी ये क्यों नहीं हुआ क्योंकि खुद यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो ए एंड ई है आर सन्स ऑफ एफ है मतलब ई e और एफ का क्या रिलेशन है फादर और सन का रिलेशन है तो भाई बहन का रिलेशन वो नहीं बन सकता तो इसलिए ये भी कट हो गया ये वाला क्यों कट हुआ कि अगर मैंने इसको ग्रैंड डॉटर हमारा डी हो जाता है एफ का तो हमारे टोटल पर्सन इस क्वेश्चन में सात हो जाते हैं बट क्वेश्चन में मेंशन सिर्फ छह है तो ये भी कट तो बचा कौन सा सेकंड तो इस क्वेश्चन का आंसर इसीलिए हमारा सेकंड होगा क्लियर एवरीवन समझ में आ गया सभी को बताओ जल्दी से समझ में आ गया है ना देखो इस थ्री डायग्राम से आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं तो ऑप्शंस लो ऑप्शंस को पुट करके देखो और जल्दी से डिस्कार्ड कर दो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व जल्दी से इजी क्वेश्चन है थ्री डायग्राम बनाओ सॉल्व करो और आंसर बताओ यस वेरी गुड एवरीवन आपको समझ में आ गया है तो गुड यस सभी ने भी सॉल्व कर लिया था इनफैक्ट मेरे बताने से पहले ही सभी ने एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे बता दिया था 
तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में इंटरेस्ट लेने लगे हो और सॉल्व कर रहे हो एटलीस्ट मेन मोटिव क्या है कि सॉल्व करो गलत और सही अभी आपको देखना ही नहीं है गलत और सही आपको मेन एग्जाम के लिए मेन एग्जाम में देखना है बट अभी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो ऑब्वियस है कि गलतियां होंगी सबसे होती है यस yes, आप चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना नेट में थोड़े कम पूछे जाते हैं मतलब बहुत टाइम से अभी नहीं पूछा गया है ब्लड रिलेशन का बट गेट में क्वेश्चन आ जाते हैं यस yes, बहुत इजी क्वेश्चन था ये क्या है सोनी हु इज दुबे डॉटर तो हम यहाँ पर दुबे को बनाते हैं और दुबे की डॉटर कौन है हमारी सोनी है वो किससे बात कर रही है सोनी बोल रही है प्रीति से तो प्रीति यहाँ पर एक लड़की है हमारी वो प्रीति को बोलती है सोनी कौन बोलती है सोनी हमारी प्रीति को बोलती है योर मदर श्यामा तो हमें पता चला कि प्रीति की मदर कौन है श्यामा है इज द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ माई फादर ठीक है यंगेस्ट सिस्टर ऑफ माई फादर मतलब मेरे फादर की छोटी बहन है और हमें पता है सोनी के फादर कौन है दुबे है तो इनका आपस में रिलेशन कैसा हो गया ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो गया ठीक है जो ये हमारे दुबे और शामा हो गए ये कैसे हो गए ब्रदर सिस्टर हो गए अब इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला गया है दुबे फादर थर्ड चाइल्ड इज प्रभात कि जो दुबे के फादर है यहां पर फादर लिख लेते हैं हम दुबे के फादर ठीक है जब दुबे के फादर हमारे जो भी दुबे के फादर होंगे वो ही शाम के फादर होंगे और दुबे के थर्ड फादर सॉरी दुबे फादर थर्ड चाइल्ड वॉज प्रभात तो मतलब यहां से हमारा ये आ जाएगा इस तरीके से कि हमारे जो दुबे के फादर है उनके तीन बच्चे हैं दुबे है श्यामा है एंड प्रभात है अब क्या रिलेशन यहां से पूछा गया है कि हाउ इज प्रभात रिलेटेड टू प्रीति कि प्रभात का प्रीति के साथ क्या रिलेशन है इस प्रीति का इस प्रभात के साथ क्या रिलेशन है तो अगर हम अपनी हिंदी की लैंग्वेज में देखें तो चाचा ताऊ ऐसे वाला रिलेशन आता है है ना ठीक है अच्छा ये तो श्यामा है ना हमारी तो ये क्या रिलेशन आएगा प्रीति का प्रभात के साथ क्या रिलेशन आएगा ओके okay, वो आ, मैं श्यामा को यहाँ पर लड़का समझ रही थी तो इसलिए मैंने चाचा और ताऊजी वाला रिलेशन दे दिया था बट यहाँ पे जो श्यामा है दैट इज अ गर्ल ठीक है तो अब बताओ क्या रिलेशन होगा हमारा हिंदी की लैंग्वेज में बताओ यस अंकल तो होगा डेफिनेटली अंकल होगा यस अंकल इज द करेक्ट आंसर देखो फादर तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जो हमारी श्यामा और प्रभात है उन दोनों में कैसा रिलेशन है ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है इसके बाद ग्रैंड मदर बिल्कुल भी नहीं होगी फोर्थ वन इज फादर इन लो तीन ऑप्शन तो आपके ऐसे ही डिस्कार्ड होगा यस yes, मामा का रिलेशन होगा ठीक है अगर हम हिंदी की लैंग्वेज में देखें तो प्रभात प्रीति के क्या लगेंगे मामा लगेंगे ठीक है तो मामा को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में अंकल सो so, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है अगर इस क्वेश्चन में हमारा पूछा जाता दुबे और प्रीति का क्या रिलेशन है तब हमारा ताऊजी या चाचा का रिलेशन आता ठीक है यस एवरीवन बिल्कुल सही अब तो क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे ना आपको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है नेट में आई थिंक नेट ट्वेंटी सेवनटीन या एटीन में आया था यस yes, संग्राम मैं बोल रही हूँ ना नेट में थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं हमारे ब्लड uh, रिलेशंस में इसलिए मैंने अपने लेक्चर में बहुत कम पार्ट अपना ब्लड रिलेशन का रखा है बट गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस तो ये है कि बस आप ती डायग्राम बनाना सीख लो कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है इन केस कभी आ जाए तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यस yes, एवरी 
वेरी गुड यस यस भारती इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के थ्रू अप्रोच करना होगा क्योंकि यहाँ पर हमें वेरिएबल्स नहीं दिए हैं जैसे डी की सिस्टर कौन है हमें नहीं पता चल रहा है बट आपको ऑप्शन देखने होंगे क्योंकि ऑप्शंस में चारों जो हमें वेरिएबल दिए हुए हैं वो सेम दिए हुए हैं तो आप एक कॉन्क्लूजन निकाल सकोगे ओके okay, जैसे यहाँ पर बोला गया है सिस्टर ऑफ डी ठीक है तो अब आप यहां पर देखो कि D के साथ जो हमें सिस्टर का रिलेशन दिया हुआ है वो F दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में सेम है तो डेफिनेटली F इज द सिस्टर ऑफ D हो गया क्योंकि यहां पर सिस्टर का देखो ये वाला साइन दिया हुआ है मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B करेक्ट तो यहां पर हमारा जो ये सिंबल दिया है वो चारों में सेम दिया हुआ है अब उससे पहले वाला हमें क्वेश्चन थोड़ा सा दिया हुआ है देखो सबसे पहले क्या केस है जब भी आपको ये क्वेश्चन दिए जाते हैं ना इस टाइप का क्वेश्चन तो पीछे से रीड करना स्टार्ट करो ठीक है जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सी इज द फादर इन लॉ ऑफ द सिस्टर ऑफ डी क्या है सी इज द फादर इन लॉ ऑफ सिस्टर ऑफ डी इस क्वेश्चन में अगर मैं इतना पार्ट सॉल्व करती हूं हमें पता है यहां से कि जो एफ है दैट इज द सिस्टर ऑफ डी तो एफ के साथ हमने अपना साइन लगा दिया ये वाला अब हमें पता है कि सी इज द फादर इन लॉ ऑफ एफ तो हमारे पास यहां पर यहां पर क्या नहीं है यहां पर हमारे पास फादर इन लॉ का सिंबल नहीं है तो हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा हमारे पास जो सिंबल्स गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर अपना रिलेशन बताना है करेक्ट तो फादर इन लॉ का नहीं है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कि सी कौन है सी इज द फादर इन लॉ ऑफ एफ क्या रिलेशन होता है ये फादर इन लॉ का कि जो एफ है उसके जो हस्बैंड है उनके फादर इज सी अब यहाँ पर फादर का रिलेशन भी दिया हुआ है फादर के लिए सिंबल भी है यहाँ पर और हमारे पास हस्बैंड के लिए भी सिंबल है ये ठीक है और वेरिएबल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं तो हमें पता चल गया कि जो ई e है दैट इज हस्बैंड ऑफ एफ मतलब ये साइन और सी इज द फादर ऑफ ई क्या साइन आएगा ये आएगा तो जो ये रिलेशन आया है ये हमें बता रहा है कि सी इज द फादर ऑफ सी इज द फादर इन लॉ ऑफ सिस्टर ऑफ डी क्योंकि फादर इन लॉ का डायरेक्टली यहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं था तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ब्रेक किया अपने फादर और हस्बैंड के रिलेशन में क्योंकि क्वेश्चन में हमें फादर और हस्बैंड का रिलेशन दिया हुआ था मनोज कुमार समझ में आया क्योंकि आपने सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये किसका सिंबल था हमारा वाइफ का था बट हमें वाइफ का नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो सी दी हुई है दैट इज गर्ल सिस्टर बोला गया ना गर्ल है तो उसके उसके हस्बैंड के फादर होंगे हमारे सी इन केस यहाँ पर दे दिया जाता कि सी इज द फादर इन लो ऑफ द ब्रदर ऑफ डी यस ऑप्शन के थ्रू करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है देखो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में हमने इसको ब्रेक किया सबसे पहले हमने सिस्टर ऑफ डी लिया सिस्टर ऑफ डी यहाँ पर अगर आप देख रहे हो चारों ऑप्शन में आपको एफ दिया हुआ है तो हमें पता चल गया कि एफ इज द सिस्टर ऑफ डी एफ इज द सिस्टर ऑफ डी अब हमें यहां से पता है कि सी इज द फादर इन लॉ ऑफ दिस एफ तो फादर इन लो का यहाँ पर कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है हम हमें हमें इस रिलेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा करना है कि हम ये रिलेशन यूज कर सके 
तो फादर इन लॉ बोला गया है तो एफ के जो हस्बैंड होंगे उनके फादर हमारे सी होंगे और यहाँ पर जो हमें सिंबल दिए हुए हैं वो फादर का भी दिया हुआ है और यहाँ से हमें हस्बैंड का भी दिया हुआ है तो हमें पता चल गया यहाँ से कि जो एफ के हस्बैंड है उनके फादर हैं हमारे सी ठीक है तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ई e रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके लिए हस्बैंड के लिए तो ई e आ जाएगा हमारा तो ई इज द हजबेंड ऑफ एफ उसके लिए हमारा क्या सिंबल यूज हो रहा है हसबेंड के लिए क्या सिंबल यूज हो रहा है दिस और सी कौन है सी इज द फादर ऑफ ई इस फादर के लिए कौन सा सिंबल यूज हो रहा है दिस स्टार सो दिस रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट द सी इज द फादर इन लॉ ऑफ द सिस्टर ऑफ डी क्लियर एवरीवन अब इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे ठीक है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे अगर इस क्वेश्चन को हम यहां से ब्रदर लेकर आ जाए यहां पर अगर मैं इसको ब्रदर कर दू ठीक है और यहां पर ये हमारा जो रिलेशन है ये वाला ब्रदर का ठीक है अब यहां पर ब्रदर कौन हो गया हमारा एक लड़का हो गया अब उसके फादर इन लॉ की बात हो रही है तो यहां पर क्या करेंगे हम उसकी वाइफ के फादर तो उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है कि अगर यहां पर सिस्टर की बजाय हमारे ब्रदर दे दिया जाता और फिर उस ब्रदर के फादर इन लॉ की बात हो रही है तो वो कैसे होंगे हमारे फादर इन लॉ उसकी वाइफ के फादर ठीक है समझ में आ रहा है सभी को क्लियर एवरीवन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है स एवरी वन बिल्कुल सेकेंड होता है फिर हमारा ऑप्शन क्योंकि जो एफ है दैट इज हमारा क्या होगा ब्रदर ऑफ डी होगा और उस एफ की वाइफ के फादर तो वाइफ का हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर सिंबल ये उल्टा ट्राइंगल दिया हुआ है तो उल्टा ट्राइंगल होता एंड सी इज द फादर ऑफ ई तो वही स्टार हो जाता है तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आओ यस एवरी वन वेरी गुड देखो इसीलिए कि आपको क्वेश्चन को हम किस तरीके से और अप्रोच कर सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन और चेंज हो सकता है वो सब आपको सोचना है जब आप वो सोचना सीख गए ना बस फिर आप कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे वो आपका लाइफ साइंस का सब्जेक्ट हो फिजिकल साइंस या फिर जनरल एप्टीट्यूड हो आप बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अभी क्या होता है सिर्फ आप एक क्वेश्चन को उसी तरीके से देखते हो जिस तरीके से फ्रेम किया गया है बट और किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है वो भी देखना है आपको वाह wow. काफी आंसर मुझे सेकंड दिख रहा है ओके okay, लड़कियां भी सेकंड बता रही हैं ठीक है चलो अभी मैं आप लोगों का चेंज करती हूँ आंसर यहां पर क्या है संगीता डॉटर इज माय डॉटर्स मदर देन हाउ आई एम रिलेटेड टू संगीता अब जो ये आई वर्ड यहां पर यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है मेरे लिए ठीक है अब जैसे मैं लड़की हूं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूं तब इस क्वेश्चन के बारे में देखो ठीक है चलो हम यहां से ले लेते हैं कोई भी ले लेते हैं नाम यहां से 
आ, सूरज ले लेते हैं ठीक है इस क्वेश्चन को आप सूरज सॉल्व कर रहा है सूरज के पेपर में एक क्वेश्चन आया और वो ये सॉल्व कर रहा था ठीक है उसमें आया अब माय डॉटर्स मदर मेरी बेटी की माँ क्या कौन होगी मेरी वाइफ ठीक है अगर मैं सूरज हूं ठीक है मैं सूरज हूं और तब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूं तो संगीता डॉटर इज माय वाइफ ठीक है तो मेरा और संगीता का क्या रिलेशन हो जाएगा मेरा और संगीता का क्या रिलेशन हो जाएगा सन इन लो का तो आप लोगों ने क्या किया सन इन लो इज द ओनली पॉसिबिलिटी सेकंड को टिक गया और वापस आ गए करेक्ट यही सबने किया वेरी गुड प्रत्युषा यस यही मैं ढूंढ रही थी कि कोई तो आंसर दो यस एवरी वन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर अब आपको इन क्वेश्चन में सोच के चलना है कि सिर्फ आप ही नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो हो सकता है कि कोई लड़की सॉल्व कर रही हो इस क्वेश्चन को है ना अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती और मेरी डॉटर की मदर कौन होगी मैं खुद होंगी इज मी इट सेल्फ कि संगीता डॉटर इज मी इट सेल्फ तो मैं और संगीता का क्या रिलेशन आएगा डॉटर का रिलेशन आएगा तो अगर इस क्वेश्चन को कोई लड़की सॉल्व करती है तो डॉटर आएगा और अगर इस क्वेश्चन को कोई लड़का सॉल्व करता है तो सन इन लो आएगा ठीक है क्योंकि अब नहीं पता ना हमें ये आई कौन होगा तो इसलिए यहां पर देखो सन इज द पॉसिबिलिटी बट इन्होंने क्या बोल दिया है ओनली पॉसिबिलिटी सन इन सॉरी सन इज द ये तो हमारी कभी पॉसिबिलिटी भी नहीं है सन इन लो इज द ओनली पॉसिबिलिटी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पर डॉटर भी एक पॉसिबिलिटी हो रही है यहाँ पर भी इन्होंने क्या बोल दिया डॉटर इज द ओनली पॉसिबिलिटी इसलिए ये भी नहीं होगा तो इसलिए हमारा होगा सन इन लो और डॉटर इन दोनों में से कोई ना कोई करेक्ट होगा यस yes, दीपू चौधरी वेरी गुड कि अगर आपने फोर्थ करेक्ट आंसर दिया था संग्राम इसलिए तो जल्दी करनी ही नहीं है आप लोगों को ठीक है अभी जब आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो ना तब आपको कोई जल्दी नहीं करनी है एग्जाम में होगा तब तक तो आपका माइंड भी डेवलप हो चुका होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप बहुत कर चुके होंगे तो आप वहां पर जल्दी भी करोगे तो होगा कि जल्दी में आपका आंसर करेक्ट भी आएगा बट जल्दी हमें करनी ही नहीं है हमें प्रॉपर टाइमिंग देना है क्वेश्चन को समझ में आया जिन्होंने भी मुझे सन इन लॉ बताया था जितने भी यहाँ पर लड़के लोग थे उन्होंने सब ने आंसर मुझे सन इन लॉ बताया बट गर्ल्स के प्रोस्पेक्टिव से सोचो ना कि अगर इस क्वेश्चन को कोई लड़की सॉल्व करेगी तो हमारा क्या आंसर आएगा बताओ हमारा आंसर डॉटर आएगा तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा सन इन लो और डॉटर ठीक है तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन क्लियर एवरीवन चलो तो ये आज का हम आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था अब है हमारी बात कि कल हमारे होने वाली है मेगा मेंटी क्विज और जो भी हमारे विनर रहेंगे जो भी हमारा फर्स्ट विनर होगा उसको हमारा दिया जाएगा कोर्स फ्री में सेकेंड वाले को हमारी दी जाएगी टेस्ट सीरीज एंड थर्ड वाले को हमारी दी जाएगी बुक ठीक है तो ये जो मेंटी क्विज है ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है विनीता ऋषि कैसे आप अभी भी सेकंड बोल रहे हो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ना कि यहां पर आपको ओनली पॉसिबिलिटी नहीं सोचनी है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है आई यहां पर मैं भी हो सकती हूँ और कोई लड़का भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा तो दोनों तरीके से आपको आंसर देना है नहीं कल तो हमारा कोई होमवर्क नहीं है कल तो आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं और जो भी हमारे विनर्स रहेंगे वो उनको फर्स्ट विनर को कोर्स सेकंड को टेस्ट सीरीज एंड थर्ड को हमारी जनरल एप्टीट्यूड की बुक तो आप लोगों को सभी को कल आना है फुल जोश के साथ सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा आपको डेमो दे दूंगी मेंटी क्वेज का इनकेस आपको मेंटी क्वेज का आइडिया नहीं है ठीक है तो हम थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में एक डेमो रख लेंगे कि किस तरीके से आपको खेलना है एंड देन हम अपनी मेन मेंटी क्विज पे आएंगे यस सुने ना मैं बिल्कुल आपको सबको ये बताऊंगी कि कैसे हमें मेंटी क्विज में आना है ओके okay, एवरीवन चलो देन 
फिर हम मिलते हैं कल अपना सेम टाइमिंग पर 11 बजे विद एक्साइटिंग प्राइजेस और बहुत मजा आने वाला है मिंटी क्विज में तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर लिंक शेयर करना ओके ये संग्राम हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी जल्द ही होगा नेक्स्ट वीक तो नहीं है फॉर श्योर नेक्स्ट वीक आपका इंग्लिश एप्टीट्यूड का लेक्चर होगा ओके okay? और एंड उसके बाद हमारा आ, शायद स्टार्ट हो फिर से जनरल एप्टीट्यूड ओके तो होपफुली आपको जो ये सेशंस थे वो बहुत अच्छे लगे होंगे और अगर आपको और आ, किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हैं नेक्स्ट सीरीज हम उसी पर लेकर आएंगे ओके okay, तो अब आपको मिलना है कल मुझसे मेंटी क्विज खेलनी है और विनर बनना है यस yes, संग्राम कल का हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस वीक का हो सकता है आगे हमारे आगे आने वाले दिन में हमारा क्लासेस और हो बट इस वीक का लास्ट लेक्चर होगा ओके एवरीवन सो चलो मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पर विद एक्साइटिंग प्राइजेस थैंक यू सो मच एवरीवन हैप्पी लर्निंग स्टे होम एंड स्टे सेफ